Hello, good morning, India. Monday to Friday. Back to back classes. Live from studio. Aaj hi subscribe karein Wi-Fi study channel ko. Hello. हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग स्वागत है दोस्तों आपका इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल पर एज यू नो वाईफाई स्टडी इज नाउ पार्ट ऑफ अन अकेडमी तो गुड इवनिंग दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग एसएससी सीजीएल की क्लास हर सर लिया करते थे लेकिन फैमिली प्रॉब्लम्स होने की वजह से उन्होंने बोला कि एक या दो दिन वो क्लास नहीं ले पाएंगे तो जैसा कि आप जानते हो कि आपका एग्ज़ाम आने वाला है तो एक भी दिन आपका वेस्ट नहीं जाना चाहिए तो हम आपके लिए लेकर आए हैं एक स्पेशल क्लास बिल्कुल अलग सी क्लास जिसको डिस्कस अभी तक सी के लिए मैंने नहीं किया था क्योंकि सी और सी की क्लास हर सर ले रहे थे ठीक है तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट ऐसे रूल जो हमने देखा है कि सी के एग्जाम में बहुत ज़्यादा रिपीट हुए हैं सी में मोस्ट रिपीटेड रूल्स कह लो मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट कह लो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस कह लीजिए क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हर क्वेश्चन की बल्ले बल्ले हो जाती है हर क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं है तो उलझे रह जाओगे और परेशानी रहेगी तो गुड इवनिंग दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग इस सेशन का हमने आपको पी भी दिया है जिससे कि आप प्रैक्टिस कर सकें पूरा 25 फाइव का पी आपको इस क्लास के ख़त्म होते ही वाईफाई स्टडी ऐप पर मिल जाएगा कहां पर मिलेगा आपको पीडीएफ वाईफाई स्टडी ऐप पर मिलेगा 25 फाइव क्वेश्चन का पीडीएफ और वो पीडीएफ देने का पर्पज ये है कि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो आपको हर वो क्वेश्चन हर वो रूल हर वो कॉन्सेप्ट पता हो जो बार बार एसएससी में रिपीट होता है तो कैसे हैं आप सब लोग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग तो स्टार्ट किया जाए आज के सेशन को आई एम एब्सोल्यूटली फाइन अभी न कौन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो बहुत जल्दी एग्जाम देने के लिए तैयारी कर रहे होंगे कुछ पढ़ रहे होंगे कुछ परेशान होंगे कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे उम्मीद है सेशन आपको पसंद आएगा और जो कॉन्सेप्ट अगर आपको ना आता हो तो उसे नोट जरूर करिएगा स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को सबसे पहले क्वेश्चन से तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है डायरेक्शन के साथ उसको पढ़िएगा फोर अल्टरनेटिव आर सजेस्टेड फॉर ईच क्वेश्चन चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव आउट ऑफ फोर क्वेश्चन नंबर वन तो वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कमेटी इन दिस कॉन्स्पायरेशी और कॉन्स्पायरेशी का मतलब होता है षडयंत्र दूसरों के खिलाफ जो गलत तरीके से हम उसे फंसाने की कोशिश करते हैं कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं उसे कहते हैं कॉन्स्पायरेशी चलो जवाब दीजिए इसका जवाब दीजिए इसको जल्दी से और बहुत ही आसान बहुत बार ये कॉन्सेप्ट रिपीट हुआ है बहुत बार ये कॉन्सेप्ट रिपीट हुआ है इन 25 फाइव क्वेश्चन की पीडीएफ में आपको सब कुछ मिलेगा फ्रेज भी है वन वर्ड सब्सिट्यूशन भी है ईडियम्स फ्रेजेस भी है सब कुछ है सिंगुलर आंसर क्या होगा इज चलो समझ लेते हैं ये कॉन्सेप्ट कई बार पूछा गया है इसलिए ये हम आपके सामने लेकर आए हैं जिससे कि सभी स्टूडेंट इसका सही जवाब एग्जाम में दे सकें बात करें अगर हम लोग वन ऑफ द की किसकी बात करें तो वन ऑफ द के साथ आने वाला नाउन कैसा होता है हमेशा नाउन हम प्लूरल यूज करते हैं लेकिन वन ऑफ द अगर हमारा सब्जेक्ट है ना तो इसके लिए आने वाली वॉब हमारी कैसी होती है सिंगुलर वॉब का यूज करते हैं कैसी वॉब यूज करते हैं सिंगुलर और जब सिंगुलर वॉब होगी तो जवाब क्या होगा इज इन्वॉल्व है भी प्लूरल आया हुआ है आर में भी प्लूरल आया हुआ है हैव में भी प्लूरल आया हुआ है मेरे पास एक ही जवाब है जिसमें सिंगुलर वॉब यूज हुई है और वो है हमारी क्या 
इज इन्वॉल्व तो इस चीज को मोस्टली स्टूडेंट जानते होंगे लेकिन फिर भी हमने इसलिए आपको ये क्वेश्चन कराया कि आपको पता चल सके किस कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन सबसे ज्यादा रिपीट हो रहे हैं मूव करते हैं अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और डायरेक्शन को ध्यान से पढ़िएगा फोर अल्टरनेटिव आर सजेस्टेड फॉर ईच क्वेश्चन चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव आउट ऑफ फोर नथिंग बट मेमोरीज ऑफ द पास्ट लास्ट इन द एंड लास्ट इन द एंड वर लास्ट इन द एंड या आर लास्ट इन द एंड देखते हैं कितने लोग इसका सही जवाब देते हैं देखते हैं कितने लोग इसका सही जवाब देते हैं जल्दी से सही जवाब दें और ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है आज का अभी तक दो ही क्वेश्चन हमने कराए हैं दोनों में सबसे अच्छा है ए बी सी या डी सलमान कुरैसी कह रहे हैं ए कुशाल पांडे कह रहे हैं ए सौरजीत सहा कह रहे हैं ए मोस्टली स्टूडेंट सही जवाब दे रहे हैं क्या बात है इट मींस आपकी तैयारी अच्छी है और कल अगर एग्जाम में आप लोग परफॉर्म कर रहे हैं कल जिनका एग्जाम है वो शानदार परफॉर्म करने वाले हैं बिल्कुल सही है अगर हम बात करें इस वर्ड की नथिंग कौन सा वर्ड नथिंग तो नथिंग बट आपका क्या है एक फ्रेज यूज होता है नथिंग बट के साथ नाउन प्लूरल आएगा लेकिन सब्जेक्ट आपका क्या होगा नथिंग सब्जेक्ट आपका क्या होगा नथिंग जो कि कैसा होता है सिंगुलर और सिंगुलर है तो आने वाली वॉब कैसी होगी वो भी सिंगुलर होगी रीजन क्या है नथिंग हमारा इंडिफिनिट प्रनाउन है नथिंग क्या है नथिंग हमारा इंडिफिनिट प्रनाउन है और जितने भी इंडिफिनिट प्रनाउन नथिंग एवरीथिंग समथिंग एनीथिंग एवरीवन वन नो वन समबडी एवरीबडी नो ये सभी सिंगुलर होते हैं तो इसके साथ भी हम सिंगुलर वॉब का यूज करते हैं अब जिस वॉब में एस या ई एस लगा होता है वो वॉब कैसी होती है सिंगुलर जैसे बचपन से देखते आ रहे हैं इज को बचपन से देखते आ रहे हैं वॉज को बचपन से देखते आ रहे हैं हैज को बचपन से देखते आ रहे हैं डज को ये सभी सिंगुलर है और इसी सीरीज में ये लास्ट वर्ड भी हमारा कैसा होगा सिंगुलर तो सही जवाब क्या होगा इज राइट ऑप्शन अब कोई कंफ्यूजन हो तो पूछिए अब कोई कंफ्यूजन हो तो पूछिए मैथ में बीक है तो आपकी हेल्प संतोष सर और नमन सर कर सकते हैं मैं इंग्लिश में आपकी हेल्प कर सकता हूं ओके okay, इस सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए जिन्होंने अभी तक इस सेशन को शेयर नहीं किया है तो प्लीज इस सेशन को फटाफट शेयर करें जिससे कि और भी स्टूडेंट अपने साथ कनेक्ट हो सके हमने आपको 25 वर्ड्स का 25 क्वेश्चन का पूरा पीडीएफ दिया हुआ है 25 क्वेश्चन का पीडीएफ दिया हुआ है जैसे ही ये क्लास खत्म होगी आपको पी मिल जाएगा उसकी प्रैक्टिस करना हम बता रहे हैं हिना जी कि अगर हम बात करेंगे लास्ट की तो ये प्लूरल हो जाएगा और हमें यहाँ वॉब कैसी चाहिए सिंगुलर जैसे इज का प्लूरल आर वॉज का प्लूरल वर हैज का प्लूरल हैव डज का प्लूरल डू इसी तरह लास्ट का प्लूरल लास्ट और हमें चाहिए थी सिंगुलर वॉब डन ओके okay, हमने जवाब दे दिया क्योंकि ये प्लूरल वॉब हो जाएगी और मैं प्लूरल नहीं सिंगुलर चाहिए था टाइम लगे लेकिन क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए डन ओके थैंक यू सो मच गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन पहले डायरेक्शन को पढ़ते हैं द क्वेश्चन बिलो कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ लेवल सेंटेंस दीज सेंटेंसेज वेन प्रॉपरली सिक्वेंस फ्रॉम अ कोहरेंट पैराग्राफ सेलेक्ट द मोस्ट लॉजिकल ऑर्डर ऑफ सेंटेंसेज फ्रॉम अमंग द ऑप्शन ठीक है चलिए तो बात करते हैं इस क्वेश्चन की और क्वेश्चन है आपके सामने चलिए दीजिए जब आप रीअरेंजमेंट जिसे आप पी क्यू आर एस के नाम से जानते हो रीअरेंजमेंट जिसे आप पी क्यू आर एस के नाम से जानते हो वट He did not know how to find one at that hour. It was his first visit to the city, and he did not know where to go. Mohan Lal's train was late, and it reached Kolkata a little after midnight. 
he thought he would go to a country where he could not have to pay rent bahut hi shandar question hai aur dekhte hain kitne log iska sahi jawab dete hain na 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 sonu kumar aise question se hate mat kariyega kyunki jin cheezon se student hate karte hain na unhi ko solve karne se selection bhi hota hai ठीक है उन्हीं को सॉल्व करने से सिलेक्शन भी होता है तो आप सिलेक्शन के लिए पढ़िए ओके हमें उम्मीद है कि आप मेरी बात से सहमत होंगे और आप कल अगर पेपर देने वाले हैं तो ये क्वेश्चन जरूर सॉल्व करेंगे अगर ये हो चुका है तो मैंने पहले ही बोला है कि ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है तो भले ही आपने पहले कर चुका हो लेकिन इनके समझने की कोशिश करिए देखो आप सब लोग जानते हो कि जब भी कोई सेंटेंस पैराग्राफ कोई भी टॉपिक स्टार्ट होता है तो शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन से किससे शुरू करते हैं इंट्रो से और इंट्रो देने के लिए सिर्फ और सिर्फ दो वर्ड सबसे ज्यादा यूज होते हैं वो है नाउन या प्रोनाउन वो है नाउन या प्रोनाउन मेरे पास नाउन क्या है मोहन लाल स्ट्रेन यह नाउन की तरह यूज हो रहा है मतलब अगर कोई ऑप्शन आर से शुरू हो रहा है तो वो मेरा मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट होगा तो हमने दो एलिमिनेट कर दिए इसको ए को हटा दिया बी को हटा दिया अब मेरा आर पहला होगा आर के बाद क्यू आ सकता है या आर के बाद ही क्यू आ सकता है या एस आ सकता है तो देखो मोहन लाल स्ट्रेन वॉज लेट एंड इट रीज कोलकाता आ लिटिल आफ्टर मिड नाइट मोहन लाल की ट्रेन लेट थी और वो कब पहुंची कब पहुंची कोलकाता रात में आधी रात को पहुंची उसके बाद इट वॉज इज फर्स्ट विजिट टू दिटी उसके बाद बोला गया कि सिटी में उसकी पहली विजिट थी तो आर क्यू एस पी आपका सही जवाब हो गया केवल मेरे लिए आपको आंसर रटाना जरूरी नहीं है मेरे लिए जरूरी है कि इस तरह के क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते हैं तो आप एक्यूरेसी के साथ उनको कैसे सॉल्व करोगे समझ गए सही जवाब सी है सही जवाब क्या है सी होगा समझ गए ना आप सब लोग डन चलिए चलते हैं फिर नेक्स्ट पे अगला क्वेश्चन इसमें भी डायरेक्शन पढ़ लो फिर से वही पी क्यू आर एस का क्वेश्चन है क्योंकि सेम डायरेक्शन है और बार बार डायरेक्शन इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि ये टॉपिक बोर करते हैं स्टूडेंट को इनमें लॉजिक्स नहीं होते हैं और बिना लॉजिकल वाली चीजें स्टूडेंट को परेशान करती हैं बट इन्हीं परेशानियों से निकल आपको सिलेक्शन भी लेना है ठीक है चलो तो इसका अगला क्वेश्चन इसका जवाब दो हो सकता है आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया हो क्योंकि ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है भाई सेशन को शेयर कर लीजिए एक बार जिससे कि और भी स्टूडेंट अपने साथ जुड़ सके एंड स्लोली यू रीज द पिनेकल ऑफ सेल्फ अवेयरनेस एक्सपीरियंसिंग अ यूनिटी विद ऑल अ लाइफ If you transform your energy positively, it naturally becomes compassion and love. Once you experientially are a part of everything, then nobody needs to teach you morality. Then you can do something to improve the situation, but without anger. देखते हैं कितने लोग इसका सही जवाब देते हैं. Sonu Singh कह रहे हैं B. गौरव बुरा कह रहे हैं फिर से सी सोच समझ के जवाब दो संदीप कौशिक कह रहे हैं बी होगा अलग अलग तरह के जवाब आ रहे हैं ओके ओके अच्छा ये बताओ वंस यू एक्सपीरियंसली आर अ पार्ट ऑफ एवरीथिंग ये तो एग्जाम्पल दे रहा है किसी का तो पहला क्या होगा उसको फाइंड करो फर्स्ट क्या होगा आर क्यों कह रहे हो मेरे को नहीं समझ आ रहा देखो ऐस तो पहला होगा नहीं कोई ऑप्शन भी नहीं है ऐस तो पहला नहीं होगा कोई ऑप्शन भी नहीं और पी पहला नहीं होगा क्योंकि उससे कोई ना कोई सेंट एंड बता रहा है कि इससे पहले कोई सेंटेंस है एंड चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि इससे पहले कोई सेंटेंस है जो इसमें ऐड होगा तो पी तो पहला नहीं हो रहा अब बताओ क्या आर होगा मेरे अकॉर्डिंग तो आर भी एग्जांपल दे रहा है अगर आपने ऐसा एक बार कर लिया तो ये होगा कैसा किया एक बार तो एग्जांपल का मेन पॉइंट क्या है 
हम पहले एग्जाम्पल देंगे कि डेफिनेशन समझाएंगे ऑब्वियस सी बात है मेरे भाई पहले डेफिनेशन समझाएंगे पहले फैक्ट बताएंगे फिर एग्जाम्पल देंगे तो एग्जाम्पल आर में दिया गया इसका मतलब आर को भी कर दो एलिमिनेट बिना पढ़े हो गया सॉल्व आंसर हो गया क्यू पी आर एस आंसर क्या हो गया क्यू पी आर एस समझ आया भाई दिमाग का सिंपल सा फंडा है यार पहले फैक्ट सीखो पहले डेफिनेशन सीखो फिर एग्जाम्पल दो या हम पहले एग्जाम्पल देने लगेंगे आपको एग्जाम्पल तो बाद में देंगे ना और एग्जाम्पल किसमें दिया गया वंस यू एक्सपीरियंसली आर अ पार्ट ऑफ एवरीथिंग देन नो बडी नीड्स टू टीच यू मोरलिटी और इसमें क्या दिया गया इफ यू ट्रांसफॉर्म योर एनर्जी पॉजिटिवली इट नेचुरली बिकम्स कंपेशन एंड लव समझ रहे हो ना तो सिंपल सी एक बात है तो सिंपल सी एक बात है ये हमें दे रहा है एग्जाम्पल और ये हमें दे रहा है क्या फैक्ट फैक्ट को हम पहले लाएंगे तो हमारा सीक्वेंस क्या हो जाएगा क्यू पी आर एस किसको दिक्कत है बोलिए देखो अगर गलत हो गया तो परेशान होने की जरूरत नहीं आपकी गलतियों को सुधारने के लिए तो हम मेहनत कर रहे हैं आप अपनी गलतियों को सुधार सके इसीलिए तो आप रेगुलर पढ़ रहे हो तो गलतियां होने दो बट उन गलतियों को रिपीट कभी मत करो डन क्लियर हो गया ना जिसका सही हुआ बहुत खुशी की बात है गलत हो गया अगला क्वेश्चन उनका सही होगा हमें पूरी उम्मीद है अगला क्वेश्चन यू हैव गिवन अ सेंटेंस इन फोर पार्ट्स एनी पार्ट ऑफ द सेंटेंस मे हैव एन एरर और देयर मे बी नो एरर इन द सेंटेंस चूज द राइट ऑप्शन आउट ऑफ फोर तो इनमें से बताइए कौन सा पार्ट गलत है ये ऐसे क्वेश्चन है जो रिपीटेड है देर आर फ्यू वॉइस हॉस्टल्स इन द सिटी दैट ऑफर अ नाइस क्वालिटी ऑफ फूड कीर्ति श्रीवास्तव कह रही है ए में गलती है मोस्टली स्टूडेंट ए की बात कर रहे हैं ज्योति सिंह कह रही है बी में गलती है ओके ओके वेरी गुड सही जा रहे हैं बिल्कुल सही ट्रैक पर हैं आप लोग देखो सिंपल सी बात है ये बताओ यहां पर कुछ हॉस्टल होने की बात की गई है या हॉस्टल ना होने की बात की गई है पूरा फंडा इसी पे है हॉस्टल होने की बात है या हॉस्टल ना होने की बात है जरा इस बात पर गौर करिए हॉस्टल्स के होने की बात है या हॉस्टल्स के ना होने की बात है जरा इस पर तो बात करें सिंपल सी बात है कि हॉस्टल के होने की बात की गई है और आप सब लोग जानते हो कि फ्यू का मीनिंग कैसा होता है नेगेटिव क्योंकि ये क्या बताता है ना के बराबर ना के बराबर और एफ यू की बात करें तो ये बात करता है थोड़ा या कुछ थोड़ा या कुछ और अगर हम बात करें द फ्यू की तो ये बात करता है जो कुछ भी थोड़ा सा और ये सेंटेंस हमें चिल्ला चिल्ला के कह रहा है जो कुछ भी थोड़ा सा ये सेंटेंस चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि हाँ यहाँ पर कुछ हॉस्टल्स के होने की बात है यहाँ कुछ हॉस्टल होने चाहिए तो यहाँ पर क्या होना चाहिए फ्यू नहीं आ फ्यू होना चाहिए ऐसे क्वेश्चन जेब में डाल के जाना सी का एग्जाम देने जरूर मिलेंगे आपको पूरे पेपर में जरूर इससे रिलेटेड इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको 100 परसेंट मिलने वाला है इसका पीडीएफ डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलना इस क्लास के खत्म होने के बाद अभी हम बॉयज और बॉयज की बात भी कर दे रहे हैं बॉयज और बॉयज की भी बात कर दे रहे हैं उसको भी समझ लो देखो जिसको उस कॉन्सेप्ट में दिक्कत है ना उसको भी जरा समझ लीजिए हम आपको समझा देते हैं ठीक है उसको भी अच्छे से समझ लो बात करें अगर हम बॉय की तो बचपन से आपने सीखा है कि ये सिंगुलर है सिंगुलर था और सिंगुलर रहेगा फिर इसका अपोस्टॉफी क्या बनेगा बॉयज बनता था बनता है और बनता रहेगा बट अगर हम बात करें प्लूरल की बॉयज की इस ये तो है प्लूरल इसका जब अपोस्टॉफी लगाएंगे तो एस तो मेरे पास पहले से ही है 
अब हमें केवल अपोस्टोफी के साइन की बात करें तो लड़कों के हॉस्टल की बात हो रही है किसकी बात हो रही है लड़कों के हॉस्टल की बात हो रही है तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा वाइज हॉस्टल वो बिल्कुल सही था आई थिंक इस बात को अब आप समझ गए होंगे ओके क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट पजेशन की बात हुई थी अधिकार की बात हुई थी डन एक बार कमेंट बॉक्स में प्यार से हंसते मुस्कुराते लिख दो यस सर समझ आ गया तो हम बढ़ते हैं आगे हां सिंगुलर प्लूरल का फंडा है वही सिंगुलर प्लूरल का फंडा है आया समझ गॉट इट क्या बात है होशियार स्टूडेंट है समझ तो जाएंगे ही आप लोग और बड़े ही प्यारे स्टूडेंट हैं भाई सीजीएल के स्टूडेंट सबसे मेहनती स्टूडेंट होते हैं ठीक है चलिए तो अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर फिर से एरर वाला क्वेश्चन You have given a sentence in four parts. Any part of the sentence may have an error, or there may be no error in the sentence. Choose the right option out of four. देखो प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन आए चाहे ना आए लेकिन कंसेप्ट जरूर प्रीवियस ईयर के ही होंगे क्योंकि कंसेप्ट कभी चेंज नहीं होते कॉन्सेप्ट नए कभी नहीं बनते उन्हीं कॉन्सेप्ट से नए नए क्वेश्चन बनाए जाते हैं आप कॉन्सेप्ट पर फोकस करिए क्वेश्चन कहीं से भी आए हमें उम्मीद है आप सॉल्व कर लेंगे ओके दीजिए जवाब आर कंपनी बॉट टू डजन न्यू इक्विपमेंट्स टू इंक्रीज द एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ द एम्प्लॉयज लास्ट में नो एर हा आप लोग इनोसेंट स्टूडेंट है आप सबसे प्यारे स्टूडेंट हैं और आप दुनिया के सबसे मेहनती सबसे होशियार स्टूडेंट हैं कुछ लोग कह रहे हैं नो एरर है कुछ कह रहे हैं ए में एरर है कुछ कह रहे हैं टू डजन होगा ओके डजन ज्यादा बोल रहे अब मेरी बात सुनो किसी का मन हो कि वो बनाना खाएगा केला खाने का मन करे और केले वाले की दुकान पर आप गए आपने बोला भैया जरा हमें दो दर्जनों केले देना आपने क्या बोला दो दर्जनों केले देना या आपने बोला दो दर्जन केले देना आप क्या बोलोगे जाकर के दुकान पे जाके केले वाले की रेडी पर आप गए और भैया से बोला केले वाले से भैया जरा हमें दो दर्जनों केले दे देना या आपने ये बोला कि भैया हमें दो दर्जन केले दे दो क्या बोला आपने दो दर्जन या दो दर्जनों जरा बताइए तो जरा बताइए तो क्या बोलेंगे आप दो दर्जन या दो दर्जनों फिर आंसर पर आते हैं फिर आंसर पर भी आते हैं दर्जन या दर्जनों क्या बोलोगे ये तो बताओ यार कोई नहीं बोलेगा कि दो दर्जनों केला दे दो सब कहेंगे दो दर्जन केला दे दो क्या कहेंगे दो दर्जन केला कह दो दो में प्लूरल तो होता है लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं मेरे प्यारे दोस्त जहां पर ये कॉन्सेप्ट फेल भी होता है जैसा हम बोलते हैं उसी से तो चलेंगे अब अगर आपने दो दर्जन बोला है इसका मतलब टू डजन सही है आपने दो दर्जन बोला इसका मतलब टू डजन तो बिल्कुल सही बात आती है इक्विपमेंट्स की बात किसकी आती है इक्विपमेंट्स की इक्विपमेंट है आपका सिंगुलर अनकाउंटेबल इक्विपमेंट कैसा है सिंगुलर अनकाउंटेबल जिसको हम गिन नहीं सकते उसका प्लूरल भी नहीं बना सकते इसका मतलब इक्विपमेंट्स ना होकर के क्या यूज करेंगे इक्विपमेंट यूज करेंगे जरा गौर फरमाइए इस क्वेश्चन पर उलझे रहे आप दो दर्जन और दर्जनों में और बाजी मार ले गया कौन इक्विपमेंट मजे वाला मजेदार क्वेश्चन है बाजी कौन मार ले गया इक्विपमेंट क्योंकि इक्विपमेंट सिंगुलर अनकाउंटेबल है सिंगुलर अनकाउंटेबल था और सिंगुलर अनकाउंटेबल ही रहेगा आ गया समझ में तो इक्विपमेंट्स नहीं होना चाहिए इक्विपमेंट होना चाहिए अब बताओ जरिए कमेंट बॉक्स में आकर के अब कमेंट बॉक्स में आकर बताओ 
क्यों का जवाब सिंपल सा फंडा है कि जिसे हम गिन नहीं सकते वो अनकाउंटेबल रहेगा क्यों का जवाब हो गया ओके तभी तो कहते हैं कॉन्सेप्ट को नजरिया बदल के समझो कॉन्सेप्ट को आसान बना के समझो रूल को रूल के अकॉर्डिंग नहीं रूल को आसान से नजरिया चेंज करके समझ सकते हैं ओके रूल को रूल के अकॉर्डिंग चलोगे ना तब तो परेशानी हो जाएगी भाई रूल को दूसरे तरीके से समझो क्योंकि रूल जब जब दिमाग में आता है ना तब तक लगता है ये चीजें टफ हैं ओके ये चीजें टफ लगती हैं तो उसे थोड़ा अलग तरीके से सीखो यार नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखिए जरा इस क्वेश्चन का आंसर सारा गेम नजरिए का है भाई जितना चेंज करके पढ़ोगे उतना ही सक्सेस हो गए जरा गौर फरमाओ इस क्वेश्चन पे यार हम तो किसी एंगल से कटप्पा नहीं लग रहे लोग मुझे मूंगफली कहते हैं हमारे स्टूडेंट ही कहते हैं मूंगफली हम तो किसी एंगल से यार कटप्पा नहीं लगते थाउजेंड्स ऑफ इमिग्रेंट्स आर कमिंग टू यूएसए एवरी ईयर विच इज अ सीरियस इशू शानदार क्वेश्चन ए पार्ट में क्या गलती है विल यू एक्सप्लेन प्लीज जरा फरमाएगा कोई क्या कमाल के इनोसेंट स्टूडेंट है यार बहुत ही मासूम स्टूडेंट है इंग्लिश वीक है तो सुबह चाय पीने से पहले एक इस सेशन को जरूर देख लीजिएगा 100 परसेंट इंग्लिश मजबूत होगी अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो चाय बाद में पीजिए इंग्लिश की क्लास को पहले देखिए इंग्लिश स्ट्रांग हो जाएगी यार सिंपल सा फंडा है कि थाउजेंड्स ऑफ आया हुआ है हजारों हम कह दें थाउजेंड्स ऑफ पीपल थाउजेंड्स ऑफ पीपल कह दे हजारों लोग थे तो वो लोग सिंगुलर तो नहीं होंगे ना वो लोग प्लूरल होंगे इसी तरह थाउजेंड्स ऑफ एमिग्रेंट्स ये भी तो प्लूरल होंगे जब ये प्लूरल हैं तो सब्जेक्ट प्लूरल हो गया आने वाली वॉप प्लूरल हो गई आने वाली वॉप प्लूरल होगी तो ये भी सही हो गया और यूएसए के साथ द आता है तो लगा हुआ है एवरी ईयर की बात हुई है वो भी ठीक है विच इज अ सीरियस इशू अब इस इशू को उन्होंने सीरियस बता दिया तो सिंगुलर है था और रहेगा तो इसमें क्या हो गया नो no एर कोई गलती नहीं है ये था आज का सबसे पहला बाउंसर ये था आज का सबसे पहला बाउंसर भाई एमिग्रेंट्स बिल्कुल सही है दोस्त वो बिल्कुल सही है अच्छा एक दूसरे एग्जाम्पल से बताएं केला खाते हो या संतरा पसंद है आपको बताना लेकिन एग्जाम्पल हम केले का देंगे अगर हम बात करें डजन्स की डजन्स ऑफ बनाना करोगे या डजन्स ऑफ बनानास करोगे सिंपल सी बात है यार दर्जनों बनाना है मतलब बहुत सारे बनाना है बहुत सारे बोले तो प्लूरल प्लूरल बोले तो बनाना इसके साथ आने वाली वॉब भी कैसी होगी वो भी प्लूरल होगी इस केले से समझो नहीं तो संतरे का एग्जांपल ले लो उससे समझ जाओगे क्योंकि नांगपुर अगर आप कभी गए हो तो नांगपुर में केले मिलते सॉरी संतरे मिलते हैं दर्जन के हिसाब से हम कभी गए नहीं है बस लोगों के मुंह से सुना है दोनों एग्जाम्पल हो तब तो बड़े हेल्दी स्टूडेंट होंगे आप ठीक है स्टूडेंट की सबसे बड़ी फितरत जहां एरर है वो नो एरर लगेगा और जो नो एरर है वो एरर एरर वाला लगेगा उन्हें उसमें एरर ढूंढ के बता देंगे मेरे हिसाब से अब इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के बाद ये वाले क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे अब ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे ठीक है डन तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं टाइम थोड़ा सा कम है और हर सर आ, आ, किसी फैमिली वर्क की वजह से थोड़ा सा बिजी है तो एक दो दिन उनकी क्लास हम ही लेंगे होप सो आपको क्लास में कमी महसूस नहीं होगी किसी तरह से हाँ एक काम करिएगा पीडीएफ आपको वाईफाई स्टडी के ऐप में मिल जाएगा ट्वेंटी फाइव का सोल्यूशन के साथ 
ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन का पी डी एफ सोल्यूशन के साथ कहाँ मिलेगा मोबाइल में वाई फाई स्टडी ऐप है तो अभी जाओ सेवन पी एम वाली क्लास में नहीं है तो पहले उसको फटाफट डाउनलोड करिए और उसके बाद वाई फाई स्टडी ऐप से जा करके उस पी डी एफ को डाउनलोड करो इस सेशन को लाइक करना है सुबह तक ये हर सी जी एल एक्सपीरियंस के पास होना चाहिए जितने भी स्टूडेंट एग्जाम देने जाने वाले हैं उन सभी स्टूडेंट के पास ये सेशन होना चाहिए जिससे कि वो देख कर जाए अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग सिलेक्शन पा सकें क्योंकि बड़े विवादों बड़े मुद्दतों के बाद सी जी एल एग्जाम देने का मौका आया है तो बाहरों फूल बरसाने की जरूरत नहीं है इस सेशन को फैलाने की जरूरत है दूर दूर तक फैलाने की जरूरत है और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हिस्सा बने इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल का तो चलते हैं दोस्तों मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद थोड़ी देर में सी की क्लास में साढ़े बजे थैंक यू सो मच बाय टेक केयर एंड जय हिंद